Masih bersama kami pemirsa, satu pasien di Batam positif terinfeksi COVID-19. Tim gugus tugas penanganan virus corona Batam akan melakukan pemeriksaan dan penyisiran secara menyeluruh di kota Batam. Di kota Batam yang kita cintai ini. Habis pakai satu. satu pasien di Batam positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pasien berjenis kelamin perempuan ini tercatat pernah melakukan kunjungan ke Jakarta dan menghadiri kegiatan keramaian di Bogor beberapa waktu lalu. Dari temuan kasus ini, tim gugus tugas penanganan virus corona Batam akan melakukan pemeriksaan dan penyisiran secara menyeluruh di kota Batam. Dalam kegiatan konferensi pers yang digelar Pemko Batam kami sore, juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Cecep Yudiana. Cecep mengatakan temuan pasien positif Batam ini per Kamis 19 Maret 2020 menjadikan total yang terinfeksi virus COVID-19 ini berjumlah tiga orang yang tersebar di Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun. Menyikapi temuan ini, Wali Kota Batam meminta warga Batam agar tetap tenang dan terus menjaga kesehatan diri. Pemko Batam masih menunggu instruksi pusat terkait kebijakan ke depan yang akan ditetapkan di Kota Batam. Terpapar virus Corona 19 ini hendaknya dapat kita sikapi secara arif dalam arti jangan juga membuat kegoncangan di daerah ini. Ya, yang paling penting menurut saya bagaimana kita menginformasikan bahwa satu orang ini sebenarnya kondisi dia sekarang biasa-biasa saja, tapi ada virus di dalam. Mudah-mudahan dengan penanganan yang lebih baik ini selesai. Itu satu yang kami ingin sampaikan. Yang kedua, menyikapi persoalan ini, maka kita semua memang harus semakin membatasi diri dalam interaksi yang melibatkan banyak orang seperti yang sudah disampaikan melalui beberapa surat edaran oleh Kota Batam. Termasuk setelah ini, aktivitas-aktivitas yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan pers, akan nanti tim kami akan kembali turun ke lokasi tersebut. Ya, yang ketiga, tim tadi diperintahkan oleh Pak Wali kita sudah rapat dengan Muspida, sudah sampai pada kesimpulan kita akan sisir seluruh wilayah Batam ini. Dan itu Pak Wali memberikan tenggat waktu pada kami satu minggu. Satu minggu. Tadi tim sudah saya bentuk, camat dan unsur pimpinan kecamatan, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, mengikut sertakan kapus, mengikut sertakan lurah, berikut RT, RW, dalam lingkungan unit-unit yang lebih kecil itu. Sekarang ada UDP dan PDP. PDP itu pasien yang dalam isolasi. Ya. Di Provinsi Kepri sampai sekarang kumulatif dari bulan Januari, mm -hmm. ya, sampai detik ini ada 39, ya, ya. totalnya PDP ya. Nah, dari 39 ini, tiga kasus positif. Satu di Tanjung Pina, hmm. satu di Karimun, dan satu di Batam. Okay. Kemudian kita tracing dari kontak-kontak ini dikenal dengan ODP. Orang dalam pengawasan inilah yang dikarantina, diobservasi. Totalnya sampai hari ini 144. Ya. Semakin banyak ODP, semakin bagus. Karena apa? Winotivi Kepri dari Batam mengabarkan. Kecil mungkin penularan ini.